ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ నేర్చుకోవాలంటే ముందుగా త్రీ అకౌంట్స్ ఉంటాయి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అయినా ఉండొచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ అయినా ఉండొచ్చు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈ త్రీ ఫార్మాట్స్ వస్తే ఫైనల్ అకౌంట్స్ చేయడం చాలా ఈజీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ ఇలా ఉంటుంది పర్టికులర్స్ అమౌంట్ అమౌంట్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ అమౌంట్ డెబిట్ క్రెడిట్ పైన హెడ్డింగ్ వచ్చేసి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫర్ ది ఎండింగ్ ఇయర్ అని రాసుకుంటాం మళ్ళీ ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఫార్మాట్లో ఒకవేళ క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్లో ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంటే ఇక్కడ డెబిట్ సైడ్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని రికార్డ్ చేస్తాం డైరెక్ట్గా దీనికి ఏం డిడక్షన్స్ ఏముండవు అప్రాప్రేషన్స్ ఏముండవు కాబట్టి డైరెక్ట్గా అవుటర్ కాలంలో వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ టు పర్చేజెస్ ఇన్నర్ కాలంలో ఇంటికి వేసుకున్నామంటే క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్లో రిటర్న్స్ ఉంటే ఒకవేళ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఉంటే దాన్ని లెస్ చేయాలి దాన్ని లెస్ చేసి వచ్చిన అమౌంట్ని టోటల్ వేసుకోవాలి ఇతుకుల మళ్ళీ పర్చేసింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏవైతే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ అంటే ఫ్యాక్టరీ అకౌంట్ ఫ్యాక్టరీ అకౌంట్లో ఏమేమి జరుగుతాయో ఫ్యా అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యాక్టరీలో ఏమేమి జరుగుతాయో టు క్యారేజ్ అనేది ఫ్యాక్టరీలో జరుగుతుంది టు కాటేజ్ అనేది ఫ్యాక్టరీలో టు ఫ్రైట్ అనేది ఫ్యాక్టరీలో జరుగుతుంది టు కస్టమ్ డ్యూటీ అనేది ఫ్యాక్టరీలో జరుగుతుంది టు ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ అనేది కూడా ఫ్యాక్టరీలోనే జరుగుతుంది క్లీనింగ్ ఛార్జెస్ ఫ్యాక్టరీలో ఆకురాయి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఇంకా డైరెక్ట్ వే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు వేజెస్ ఫ్యాక్టరీ రెంట్ ఏవైతే ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఉంటాయో అవన్నీ ఈ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో రికార్డ్ చేయాలి ఫైనల్గా మళ్ళీ క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చేసి బై సేల్స్ బై సేల్స్ ఇన్నర్ కాలంలో ఏంటి వేసుకున్నామంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ ఉన్నాయి సేల్స్ రిటర్న్స్ లెస్ చేసి సేల్స్ అమౌంట్లో నుండి డైరెక్ట్గా అవుటర్ కాలంలో వేసుకుంటాం బై క్లోజింగ్ స్టాక్ ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉంటుంది ఈ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఎంత అమౌంట్ ఉందో ఉంటుంది అయితే ఆ అమౌంట్ని ఇక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం మళ్ళీ ఈ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్లో ఉండి ఏది ఎక్కువ అంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉందనుకో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది డెబిట్ బ్యాలెన్స్లో ఉండి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ తీసేసి వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రికార్డ్ చేయాలి ఇప్పుడు డెబిట్ వైపు ఎక్కువ ఉంది క్రెడిట్ వైపు తక్కువ ఉందంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టూ లాస్ అవుతుంది గ్రాస్ లాస్ అవుతుంది ఒకవేళ క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉండి డెబిట్ సైడ్ అమౌంట్ తక్కువ ఉంటే టూ ప్రాఫిట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది దీన్ని ఏం చేయాలా క్లోజ్ డౌన్ చేయాలా అంటే క్యారీ అవుట్ చేయాలా ఇది ట్రేడింగ్ అకౌంట్కి ఇది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ ది ఎండింగ్ ఇయర్ ఏదైతే ఇయర్ ఇచ్చింటాడో వాడు ఎండింగ్ ఇయర్ నెక్స్ట్ సేమ్ ఫార్మాట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్కి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి సేమ్ యాజ్ యూజువల్ హెడ్డింగ్స్ డిఆర్సిఆర్ డెబిట్ క్రెడిట్ డెబిట్ డెబిట్ సైడ్ ఏమేమి రికార్డ్ వస్తుందంటే టు బ్రా గ్రాస్ బ్రాడ్ డౌన్ అంటే మనమే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో లాస్ వస్తే డెబిట్ సైడ్ తీసుకుంటాం ఒకవేళ గెయిన్ వస్తే ప్రాఫిట్ టు ప్రాఫిట్ బ్రాడ్ డౌన్ అని క్రెడిట్ సైడ్ తీసుకుంటాం దీంట్లో రికార్డ్ చేయాల్సినది అడ్మి అడ్మిజిబుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే టూ శాలరీ ఏవైతే ఫ్యాక్టరీ అండ్ ఫ్యాక్టరీలో కాకోకుండా ఆఫీస్లో జరుగుతుంటాయి చూడండి అవన్నీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కిందకి వస్తాయి శాలరీ అంటే ఆఫీస్లో పనిచేసే వాళ్ళకి శాలరీ ఇవ్వాలి రెంట్ అంటే ఆఫీస్కి ఒక బిల్డింగ్ ఉందనుకో ఆ బిల్డింగ్కి రెంట్ కట్టాలి రేట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ అంటే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్చేస్ చేసినాం దానికి ప్రోడక్ట్ రేట్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఇంకా అలా ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ ఆడిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిపేర్స్ టు సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఆఫీస్లో ఏదైనా అమ్మినందుకు అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినందుకు ఎక్స్పెన్సెస్ అయినందుకు అవి కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రికార్డ్ చేయాలి టు క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్ టు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ కమిషన్ టు బ్యాడ్ డెట్స్ టు ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు ప్యాకింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేటివి ఏవైతే ఆఫీస్లో ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి టూ లాసెస్ ఏవైతే లాస్ జరుగుతున్నాయో అవి కూడా యాడ్ చేయాలి టూ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఏదైతే అసెట్ నమ్ముతున్నాం అది లాస్ కిందకి వస్తే అక్కడ అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి టూ డిప్రిషియేషన్ ఏదైతే మిషనరీ ఉంటుందో మన దగ్గర ఇక్కడ ఆఫీస్లో ఉంటుంది దానికి డిప్రిషియేషన్ జరుగుత
ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మంత్లీ మంత్లీ కమిషన్ రిసీట్ అంటే నువ్వు ఏదైనా మీడియేటర్ మీడియేటర్గా పనిచేసి ఇద్దరికి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు కమిషన్ ఇచ్చింటాడు దాది కమిషన్ రిసీవ్డ్ రెంట్ రిసీవ్డ్ అంటే నీకు ఏదైనా బిల్డింగ్ ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన రెంట్ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్ అప్రోప్రియేషన్ అప్రోప్రియేట్ ప్రీమియం ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ రిసీట్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ అంటే నీకు ఏదైనా అసెట్ ఉంటుంది దాని మీద ప్రాఫిట్ వస్తుంది టు బ్యాడ్ డేట్స్ రికార్డ్ అంటే నువ్వు ఇచ్చిన అప్పులు మళ్ళీ వస్తున్నాయి దాన్ని వన్ టైప్ ఆఫ్ అసెట్ కిందకి రికార్డ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ లాస్ ఎలా వేసుకున్నామంటే అది మనం మ్యా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్లో చెప్పుకున్నాం డెబిట్ టోటల్ ఏదైతే తక్కువ ఉంటుందో ఇప్పుడు డెబిట్ టోటల్ ఎక్కువ ఉంది క్రెడిట్ టోటల్ తక్కువ ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది బై నెట్ లాస్ అనేసి ఎంత అమౌంట్ తక్కువ ఉందో అంత అమౌంట్ ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంది డెబిట్ సైడ్ తక్కువ ఉంది దాంట్లో ఉండి దీన్ని తీసేస్తే అంటే క్రెడిట్లో ఉండి డెబిట్ అమౌంట్ తీసేస్తే ఒక అమౌంట్ వస్తుంది కదా ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ రాసుకొని టూ నెట్ ప్రాఫిట్ అని రాసుకుంటాం దీన్ని ఏం చేయాలా బ్యాలెన్స్ షీట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది పైన హెడ్డింగ్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎవరిదైతే బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నా వాళ్ళ నేమ్ రాసుకోవచ్చు ఇయర్ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫార్మాట్ వచ్చేసి లైబిలిటీస్ అమౌంట్ అమౌంట్ అసెట్స్ అమౌంట్ అమౌంట్ ఇక్కడ డిఆర్సిఆర్ రావు ఎందుకంటే ఇది ప్రిపేర్ అయ్యే బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఆస్తులు లైబిలిటీస్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ లైబిలిటీస్ అంటే లైబిలిటీస్ అంటే మనకి ఏవైతే లాసెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం యాడ్ చేస్తాం ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇవన్నీ టేబుల్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం ఒకటో రెండు డెబిట్ సైడ్ ఉంటాయి ఇంకొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉంటాయి ఇక్కడ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ అనేది టేబుల్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఉంటుంది క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్లో దానికి ఏం చేయాలా క్యాపిటల్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఇంకో క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చి ఉంటే ఒకవేళ దాన్ని యాడ్ చేయాలి నెట్ ప్రాఫిట్ ఇది అంతగా రాదు క్యాపిటల్ అనేది ఎక్కువ రాదు ఈ క్యాపిటల్ అనేది ఈ క్యాపిటల్ అనేది ఖచ్చితంగా పర్టికులర్గా ఇస్తాడు సెకండ్ క్యాపిటల్ అనేది మ్యాక్సిమం ఇవ్వడు ఇస్తే ఒకవేళ యాడ్ చేయాలి ఇంకోటి నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అంటే మనం ఏదైతే పేనల్ అకౌంట్ చేసి ఉంటామో నెట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింటే యాడ్ చేయాలి నెట్ లాస్ వచ్చింటే మైనస్ చేయాలి నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్స్ అనేవి టేబుల్లో డెబిట్ సైడ్ ఇచ్చింటాడు ఏదైనా ఎంత డ్రాయింగ్స్ అయితే ఇచ్చింటాడో దాన్ని మైనస్ చేసుకుంటాం ఎక్కడి నుండి క్యాపిటల్ అమౌంట్లో ఉంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్ అనేది ఎక్కడ ఇచ్చింటాడు అంటే టేబుల్ డెబిట్ సైడ్ ఇచ్చింటాడు ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ఇచ్చింటే ఒకసారి చూడండి అడ్జస్ట్మెంట్లో మ్యాక్సిమం ఇవ్వాడు టేబుల్లో క్రె డెబిట్ సైడ్ ఇచ్చింటాడు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఇది కూడా టేబుల్లో డెబిట్ సైడ్ ఇచ్చింటాడు మళ్ళీ ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అనేవి ఎక్కడ ఇచ్చింటా అంటే టేబుల్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఇచ్చింటాడు అంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఆ సైడ్ ఇచ్చింటాడు దాన్ని ఏం చేస్తాం దాన్ని డైరెక్ట్గా రికార్డ్ చేస్తాం బిల్స్ పేబుల్ అంటే మనం ఒకరికి పే చేస్తున్నాం అది ఒకటి వన్ టైప్ ఆఫ్ లైబిలిటీ కాబట్టి దాన్ని కూడా అవుటర్ కాలంలో వేసేసుకుంటాం బ్యాంక్ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ అవుట్ స్టాండింగ్ రెంట్ కానీ అవుట్ స్టాండింగ్ వేయర్స్ కానీ ఏవైతే అడ్జస్ట్మెంట్లో ఇచ్చింటాడో దాన్ని పర్టికులర్గా ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాలి బ్యాంక్ ఓడి బ్యాంక్ ఓడి అనేది కూడా క్రెడిట్ సైడ్ ఇచ్చింటాడు క్వశ్చనింగ్ ఫార్మాట్లో నెక్స్ట్ బ్యాడ్ డేట్స్ బ్యాడ్ డేట్స్ ఏమైనా డిప్రిషియేషన్ అయ్యి ఉంటే పేనల్ అకౌంట్లో ఎంత అమౌంట్ డిప్రిషియేషన్ అయ్యి ఉంటుందో బ్యాడ్ డేట్స్ టోటల్ అమౌంట్లో ఉంటే డిప్రిషియేషన్ అమౌంట్ని లెస్ చేసి ఆర్డర్ కాలం వేసుకుంటాం ఎంతైతే ఇంకా డిప్రిషియేషన్ కాలేదు దానికి క్యాష్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కానీ క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ కాలం వేసేసుకుంటాం దానికి ఏం అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమి ఉండవు ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్కి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటే పేనల్ అకౌంట్లో ఆ టోటల్ ఫర్నిచర్ అమౌంట్లో ఉంటే డిప్రిషియేషన్ అమౌంట్ లెస్ చేసి డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ కాలం వేసుకుంటాం బిల్స్ రిసీవబుల్ అంటే మనకు రావాల్సినది ఏవైతే ఉన్నాయో దాని డైరెక్ట్గా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమున్నాయో బిల్స్ రిసీవబుల్కి డైరెక్ట్గా ఆర్డర్ కాలం వేసుకుంటాం మిషనరీ దీనికి కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే యాజ్ టీస్ ఫర్నిచర్ ఎలా చేసామో అలా డిప్రిషియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేసుకుంటాం ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇది అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉంటుంది పర్టికులర్గా మళ్ళీ రికార్డ్ చేయాలి మనం ప్రీపెయిడ్ అంటే ముందుగా పే చేస్తున్నాం ఇన్సూరెన్స్ అనేది మళ్ళీ గుడ్ విల్ గుడ్ విల్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ అసెట్ కాబట్టి అది కూడా రికార్డ్ చేసుకుంటాం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే మనం ఎక్కడైనా బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే అది వన్ టైప్ ఆఫ్ అసెట్ కాబట్టి అది కూడా రికార్డ్ చేసు